मास ऑफ दी लिक्विड कैलकुलेट करना है यानी जो वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है तो उसकी मदद से हमने मास कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम हमारे पास 6 है और डेंसिटी 30 है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे रो इक्वल टू m ओवर v मास कैलकुलेट करना है v इधर मल्टीप्लाई होगा तो m इक्वल टू रो v इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 180 kg आंसर आ जाता है तो ये इसका a ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है रो इक्वल टू m ओवर v में वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई किया तो हमारा इसका a ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 2 है लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज लिक्विड और गैसेस को कंबाइनली हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं ठीक है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन में से कौन से यूनिट प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम यूज करते हैं पीए भी यूज पास्कल भी यूज करते हैं बार्स भी यूज करते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी का यूनिट है तो ये जो है ये हम प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते इस वजह से इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्योंकि ये डेंसिटी का यूनिट है प्रेशर का नहीं है नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 4 है प्रेशर एट डेप्थ इन फ्लूइड डेप्थ में प्रेशर जो होता है वो क्या करता है डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है नॉन स्टेज सेम जो जो गहराई ज्यादा होती जाती है डेप्थ ज्यादा होती जाती है तो प्रेशर इंक्रीज करता है इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट आ गया इंक्रीजेस नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 5 है द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर इन वेदर मैप्स इज वेदर मैप्स में प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो बार है सी बार में यूज किया जाता है नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 6 A rock weighs 25.7 newton in air and 21.8 newton in water. What is the buoyant force of water? Air में इतना weight था, water में इतना weight है, तो buoyant force कितनी होगी? वो इन दोनों के जो difference आएगा, इन weights का उसके equal होगी। यानी कि W1 25.7 है, W2 21.8 है, buoyant force calculate करनी है, तो वो इन दोनों weights के difference के equal आएगी। यानी कि 3.9 newton, तो ये B option correct होगा। नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 7 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स सबमर्ज्ड इन वाटर एक्सपीरियंसेस द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड फोर्स कैन ऑब्जेक्ट को जब सबमर्ज किया जाता है वाटर में पानी में डुबोया जाता है तो इनमें से किस पे बॉन्ड फोर्स सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड फोर्स का पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड फोर्स का जो फार्मूला है वो रो वी जी है रो जी वी डेंसिटी वॉल्यूम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डेंसिटी तो सेम रही है वाटर में डुबो रहे हैं नहीं डेंसिटी हमारे पास उस सब्जेक्ट की होती है जिसको डुबोया जाता है ठीक है हीलियम है तो इसकी डेंसिटी वुड है तो वुड की डेंसिटी आयरन है तो आयरन की डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वॉल्यूम जितना वो हिस्सा वहां से हटाएगी अब वो तीनों का डिफरेंट होगा सेम नहीं होने लगा और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी है हीलियम की वो बहुत आ, मतलब इस इस हद तक है कि डेंसिटी की हीलियम एयर हीलियम की डेंसिटी एयर से भी कम होती है इतनी ज्यादा वो कम होती है कि एयर से भी उसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो इस वजह से वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करेगा इवन कि फ्लोट उसने क्या करना है वो एयर से भी डेंसिटी उसकी कम है तो वो हवा में उड़ जाएगा ऊपर वो नहीं रुकेगा ठीक है यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड फोर्स हीलियम 1 केजी हीलियम बैलून पे अप्लाई होगी तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट हम सीक्वेंस नंबर 8 है द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज स्ट्रेन का यूनिट क्या है स्ट्रेन बेसिकली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होती है तो ऊपर भी यूनिट मीटर नीचे भी यूनिट मीटर 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 से कैंसिल तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता इसका बी ऑप्शन आएगा मैम नेक्स्ट हम सीक्वेंस है सीक्वेंस नंबर 9 यंग मॉड्यूलस इज मेजरड इन यूनिट्स ऑफ यंग मॉड्यूलस को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है यंग मॉड्यूलस का बेसिकली यूनिट लिखना है 
यंग मॉड्यूलस का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है जो कि पास पर भी इक्वल होता है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यू इसके मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें और अगर आप हमसे ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू